ഒരു ഫ്രീ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോയുടെ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളോടൊപ്പം റിജു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം കണ്ടതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം എങ്കിലേ ഞാൻ അടുത്തുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഓഡിയോയുടെ നോയ്സ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഓഡിയോയിലുള്ള നോയ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ആണ് ബാക്കി കേൾക്കുന്ന ഓഡിയോ എല്ലാം നോയ്സ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മളെപ്പോഴും നോയ്സ് എന്ന് പറയും അത് ചിലപ്പോൾ എ സിയുടെ സൗണ്ട് ആവാം ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ആവാം ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റായിരിക്കാം മഴയുടെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സീൻസിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് വണ്ടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്കത് നോയ്സുമാണ് അപ്പോൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നോയ്സ് എന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോയുടെ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ഓൾ ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോയുടെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ഒഡാസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒഡാസിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ മാക്കിൻഡോസിലും മാക്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വിൻഡോസിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിതത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം നോയ്സ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് എങ്ങനെ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡാസിറ്റിയുടെ വിൻഡോ ആണ് ഒഡാസിറ്റിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഡോൾ ബി ഓണിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോയിൽ അല്പം നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ഇൻഡോറാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഓഡിയോ എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എ സി ഓൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എ സിയുടെ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കേട്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതേ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടില്ലേ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ട് ആ നോയ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോയ്സിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നോയിസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എഫക്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് നോയിസ് റിഡക്ഷനിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആ നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിലേക്ക് പോകാം സെലക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ ഓഡിയോ യു വോൺ ഫിൽറ്റേഡ് ചൂസ് ഹൗ മച്ച് നോയിസ് യു വോൺ ഫിൽറ്റേഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ടു റെഡ്യൂസ് നോയിസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്രയും ഭാഗത്തുള്ള നോയിസ് ആണോ കളയേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഓഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോയിസ് റിഡക്ഷൻ കണ്ടോ ഇൻ ഡി ബി അപ്പോൾ ആ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഡി ബിയോളം കുറയ്ക്കുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി സിക്സ് ഫ്രീക്വൻസി സ്മൂത്തിങ് ബാൻസ് ത്രീ മൂന്ന് ബാൻസ് സ്മൂത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടല്ലേ ഫോണിൽ സംസാരിക്കണ പോലത്തെ ഒരു ടോണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ കണ്ടൻറ്റ് പോയില്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ ഇതിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബിയോളം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആ നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ കിടന്ന ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബിയോളം കുറച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ബേസ് ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ പോയി സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നോയിസ് കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സിക്സ് ഡി ബിയിലേക്ക് വരുന്നു സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ടു ത്രീ ഇനി നമ്മളൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോയിസിൻ്റെ ലെവലും കുറവാണ് എന്നാൽ ഓഡിയോ വളരെ ക്ലിയറുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ നോയിസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വേവ് ഫോമിലുള്ള നോയിസ് കുറയുന്നു നോക്കണേ കണ്ടോ കുറഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ആ നോയിസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും നോയിസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോവുക നോയിസ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ നോയിസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും ഓഡിയോയുടെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നോയിസ് റിഡക്ഷന് പോകുന്നു റിവ്യൂ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടി നോയിസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നോയിസ് അറിയാനേ ഇല്ല ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ നോയിസും ഇവിടുത്തെ നോയിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേ ഫോം ഒന്ന് സൂം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേ ഫോമിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടില്ലേ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോയിസ് കളയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ വലിയ നോയിസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത നോയിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ നോയിസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഓഡിയോ മേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ മേ അടുത്ത